ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ബീഷു ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ നാളായി ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ച് പേര് ഏ അവർക്കറിയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളായി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണ സഹിതം ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കി പക്ഷേ ഞാൻ ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വോയിസൊക്കെ വേറെ വഴിക്കൊക്കെ പോവുക ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടി വരുന്ന ആലോചിച്ചു ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് അത് 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 നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വായു ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച വീഡിയോ ആണ് അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്തായാലും അതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് വി ഷൂട്ട് വി ഷൂട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായി ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ കഷ്ടകാലം പിടിച്ച നേരം വന്ന് എന്തു ചെയ്യാം ഇത്രയും കഷ്ടകാലം പിടിച്ച നേരങ്ങൾ നേരായിരുന്നു അപ്പോൾ വേറെ കാശിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട് കണ്ടു വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് വീടിൻ്റെ ലോണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വീട് ചെയ്യാനൊന്നും ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു മൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മൂഡ് വേണ്ട അത് ടെൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കണ്ടോളൂ ഈ എൻ്റെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ ടെക്നോ ഐ ഫൈവ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ആ ഫോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി മുതലേ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഇതും ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതും മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരിക ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്കായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നല്ല മൂടുള്ള പിന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സിസ്റ്റം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയേക്കും അപ്പോൾ ലോണിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നടന്നു ഒരുപാട് നടന്നിട്ട് ഒന്നും റെഡി ആയില്ല സത്യം പറഞ്ഞ് ലോണ് കൊടുക്കണവർ ലോണ് വാങ്ങിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കണം പോലെ തോന്നിയത് അത്രയും ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നോക്കി നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും റെഡി ആയില്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ കൂടി കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇത്ര നാളും ഡിലേ ആയത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ വീഡിയോ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഏ ശ്രമിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചുമരിൻ്റെ മേലൊക്കെ ലെറ്ററോണ്ട് എഴുതിയ ലൈറ്റ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് നമുക്കെങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റിന് പേര് പറയുന്ന പേര് പറയുന്നത് നിയോൺ ലൈറ്റ് എന്നാണ് ആ ലൈറ്റിന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു വിധം ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നിയോൺ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് വേണം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് പിന്നെ ഡിസൈനറാണ് ആൽബൺ ഡിസൈനറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതുകൊണ്ട് വേണം വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം
അതിനായി നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു അതില് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എടുക്കണ് ആ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ കൺട്രോൾ എൻ അടിച്ചു ഞാനൊരു എ ഫോർ സൈസിലാണ് എ ഫോർ സൈസില് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിലേക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ വലിച്ചിട്ടു അതിന് ശേഷം ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നിയോൺ ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന് പേര് നൽകി ഇനി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെയറിൽ പോവുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെയറിൽ പോയിട്ട് ഹ്യൂ കൊടുക്കുക ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ മൈനസ് നൂറാക്കുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ ലൈറ്റ്നെസ് ഒരു എൺപതാക്കുക മൈനസ് എൺപത് പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് എൺപതാക്കുക വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെയറിൽ പോവുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെയറിൽ പോയിട്ട് ലെവൽ എടുക്കുക ലെവൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു എട്ട് നൽകാം ലെവൽ ലെവല് ഞാൻ ലെവല് എട്ട് നൽകി അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മള് നിയോൺ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിയോൺ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണ്ട് ഞാൻ ലോങ് ലൈനർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ലൈനർ എന്ന ഫോണ്ട് ലഭിക്കും അതല്ല ഈ ഫോണ്ട് അല്ല വേണ്ടത് വേറെ ഫോണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയോൺ ലൈറ്റ് ഫോണ്ട് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫോൺസ് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഈ ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് ഒരു നൂറ് നൽകി ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് അടിക്കാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ചോദിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കുകയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കി ഇതാണ് നമ്മുടെ നിയോ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഫോണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് നൽകണം അപ്പോഴാണ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഇത് വരുള്ളൂ ലെയറിന്റെ താഴത്തായിട്ട് ബിലോ എന്റെ എം ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി ബിലോ എന്റെ എംബോസില് അതിന്റെ ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് നൂറാക്കുക അതിന്റെ ഡെപ്ത് നൂറാക്കുക സൈസ് സൈസ് ഒരു അഞ്ചാക്കുക അതിന്റെ സോഫ്റ്റൻ അതിന്റെ സോഫ്റ്റൻ ഒരു പതിനൊന്നാക്കുക ആംഗിള് പിന്നീട് അതിന്റെ ആംഗിള് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നർ ഷേഡോ ഇന്നർ ഷേഡോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി നൂറാക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ മാറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈസാണ് സൈസ് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നൽകി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കളറ് എടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കളറിൻ്റെ ഈ കളറ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഡ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കൺട്രോൾ സി അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ നൽകുക ഓക്കെ നൽകിയതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ഔട്ടർ ഗ്ലോ ഔട്ടർ ഗ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താഴത്ത് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നൽകുക ബ്ലൻ മോഡ് സ്ക്രീൻ ആക്കുക ബ്ലൻ മോഡ് സ്ക്രീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൽകുക ഒപ്പാസിറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൽകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 
നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച കളർ ആ കളർ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കൺട്രോൾ വി അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളർ കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ എലമെൻസിൽ സൈസ് ഒരു പതിനാലാക്കുക പതിനാലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കളർ റേഞ്ച് ഒരു അതിൻ്റെ കളർ റേഞ്ച് അല്ല സോറി ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി അതിലെ ക്വാളിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് ഒരു അമ്പതാക്കുക അമ്പതാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡ്രോപ്പ് ഷേഡോ ഡ്രോപ്പ് ഷേഡോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്പ് ഷേഡോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് നോർമൽ തന്നെ ഇടുക ക്വാളിറ്റി അമ്പത് ഇടുക അപ്പോൾ ഏങ്കിൾ മുപ്പത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ആറാക്കുക സ്പ്രെഡ് ഒരു പത്താക്കുക സൈസ് പതിമൂന്നാക്കുക ഓക്കെ നൽകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വല്ല ഷെയ്പ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വല്ല ഷെയ്പ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ടാണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ടൂൾ ബാറിൽ താഴത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾസ് അങ്ങനത്തെ ടൂൾസിൻ്റെ ഇത് കാണാം അതിൽ താഴത്തായിട്ട് ഷെയ്പ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലായിട്ട് ഷെയ്പ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഷെയ്പ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഇത് എടുക്കുക ഓൾ അടിക്കുക ഓൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഷെയ്പ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ ലവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എടുത്തു എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവും ആ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നൽകിയതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വലുതാക്കാം ഞാൻ ഈ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് വേറെ ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഷെയ്പ്പ് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഷെയ്പ്പ് ഇടാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ ലവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇട്ടു എടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നൽകി കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചു വലുതാക്കി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഞെക്കുക കൺട്രോൾ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ആ ടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് ശേഷം സെലക്ടിൽ പോവുക സെലക്ടിൽ പോയിട്ട് മോഡിഫൈ എടുക്കുക മോഡിഫൈ എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ്പെൻഡ് എക്സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതൊരു എയ്റ്റ് നൽകുക ഓക്കെ നൽകുക ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ മേലേക്ക് വരിക ഷെയ്പ്പിൻ്റെ മേലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അതിന് മാസ്ക് മാസ്ക് നൽകുക മാസ്ക് നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് നൽകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലവിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ മേലുള്ള ഭാഗം അല്ലാണ്ട് പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഐ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് സെലക്ഷൻ ലഭിക്കും മാസ്ക് നൽകുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ലൈറ്റ് ഇതേ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പിന് നൽകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എഫക്റ്റിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഫക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി ലെയർ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കാണാം കോപ്പി ലെയർ സ്റ്റൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോപ്പി അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ മേലേക്ക് വരിക ഷെയ്പ്പിൻ്റെ മേലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റ് ലെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലവിൻ്റെ ചിഹ്നവും ലൈറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇനി അതിന
ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഞാനൊരു എൺപത് ആക്കിയ ആ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഇനി ലെവൽ എന്ന ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ വരിക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എണ്ണ അടിക്കുക പുതിയൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുക പുതിയൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ ആ ലെയറിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നൽകാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൽകി നൽകിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് എടുക്കുക ആ ലെയറിൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് എടുക്കുക ഓവർലേ നൽകുക ഓവർലേ നൽകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കളർ എടുക്കുക കളർ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ പിക്ക് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ നൽകുക ഓക്കെ നൽകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരിക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചിറ്റിനും നൽകുക നൽകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രഷ് ബ്രഷിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നൂറാക്കി നൽകുക അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വരുന്ന ലൈറ്റും റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയർ എല്ലാം മെർജ് ചെയ്യണം മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ അടിക്കുക ഈ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് അത് മെർജ് ചെയ്ത് വരും മെർജ് ചെയ്ത് വന്ന ശേഷം അതിന് കൺവേർട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് നൽകുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തിയതിന് ശേഷം കൺവേർട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് നൽകുക നൽകിയതിന് ശേഷം ബ്ലറിൽ പോവുക ബ്ലറിൽ പോയിട്ട് ഗോഷ്യൻ ബ്ലർ നൽകുക ഗോഷ്യൻ ബ്ലർ ഒരു ഇരുപത് നൽകുക ഇരുപത് നൽകിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ നൽകുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് ബ്ലൻഡിങ് മോഡിൽ പോവുക ബ്ലൻഡിങ് മോഡിൽ പോയതിന് ശേഷം കളർ ഡോട്ട്ജ് എന്ന ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് നൽകുക നൽകിയതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുക കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എണ്ണ അടിക്കുക പുതിയൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുക ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ലെയറിന് നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നൽകാം നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി അടിക്കുക ഡി അടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഫിൽറ്ററിൽ പോവുക ഫിൽറ്ററിൽ പോയിട്ട് റണ്ടർ എടുക്കുക റണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് സ്ക്രീൻ നൽകുക അതിൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് സ്ക്രീൻ നൽകുക അതിന് ശേഷം അതിന് മാസ്ക് നൽകുക മാസ്ക് നൽകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാച്ച് കൊടുക്കുക മാച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു ഞാനൊരു പതിനൊന്ന് നൽകി പതിനൊന്ന് വേണ്ട ഞാനൊരു പത്ത് നൽകി പത്ത് നൽകിയതിന് ശേഷം ഇത് താഴേക്ക് ഒരു ലെയർ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടുക ഇപ്പം നമുക്ക് നിയോ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് വയർ നൽകണം വയർ നൽകുമ്പോൾ നമ്മളിത് വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറൊക്കെ നൽകിയാലാണ് അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ എടുക്കുക പെൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം വയറിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വയർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൽ പാത്ത് നൽകുക നമ്മൾ വയറിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയിൽ നമ്മളത് അതിൻ്റെ പാത്ത് നൽകി ഇനി ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരിക മുകളിലേക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എണ്ണ അടിക്കുക പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് പേര് വയർ എന്ന് നമുക്ക് നൽകാം മുമ്പ് നൽകി ഓക്കെ നൽകുക ഓക്കെ നൽകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രഷ് എടുക്കാം ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നമ്മളൊരു വയറിന് എത്ര വലുപ്പമുണ്ടാവും ആ സൈസിൽ നമുക്ക് വയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് വലുപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് വയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ സൈസ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ആ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും പെൻ ടൂളിലേക്ക് വരിക പെൻ ടൂളിലേക്ക് വന്നതിന
സ്റ്റോക്ക് പാത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രഷിലാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രഷ് അടിക്കുക നിങ്ങൾ പെൻസിലാണെങ്കിൽ പെൻസിൽ എടുക്കാം ഇറൈസർ ആണെങ്കിൽ ഇറൈസർ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷ് എടുത്തു ബ്രഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു കീണ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ഓൺ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കുക ഓക്കെ നൽകുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വയർ ക്രിയേറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ പാത്ത് എടുത്ത് കളയണം എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഡിലീറ്റ് പാത്ത് അടിക്കുക ഇനി ഈ വയറിന് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് നൽകിയാലാണ് ആ വയറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നൽകാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീണ്ടും എഫക്റ്റിൽ വരിക എഫക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ബിവൽ എൻ്റെ എംബോസ് എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്നർ ഗ്ലോ ഇന്നർ ഗ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് കാണാം ഇന്നർ ഗ്ലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലൈൻഡിങ് മോഡ് നോർമൽ ആക്കുക നോർമൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു പതിനഞ്ച് നൽകുക പതിനഞ്ച് നൽകിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എലമെൻസിൽ വരിക എലമെൻസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈസ് സൈസ് ഒരു ആറാക്കുക ക്വാളിറ്റിയിൽ വരിക ക്വാളിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷേഡോയിലേക്ക് പോവാം ഡ്രോപ്പ് ഷേഡോ എടുക്കുക ഡ്രോപ്പ് ഷേഡോ എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് നോർമൽ ഇടുക നോർമൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി അമ്പതാക്കുക അമ്പതാക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ആറാക്കുക സ്പ്രെഡ് ഒരു പത്ത് നൽകുക അതിൻ്റെ സൈസ് ഒരു പതിമൂന്ന് നൽകുക അതിന് ശേഷം ബ്ലൻ ബിവൽ അതിൻ്റെ എംബോസ് എന്നുള്ളത് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ നൽകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വയർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലെറ്റർ തനിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെറ്ററിനും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നൽകണം അപ്പോൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഞാനൊരു വയറിൻ്റെ ഇതിൽ പാത്ത് നൽകുകയാണ് ഇതിലൊക്കെയാണ്ട് മുട്ടിച്ചെടുത്തു മുട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പുതിയൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുക ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വയർ ടു എന്ന് നൽകുക വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സ്ട്രോക്ക് പാത്ത് നൽകുക ബ്രഷ് എടുക്കുക ഓക്കെ നൽകുക ഓക്കെ നൽകിയതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് പാത്ത് അടിക്കുക ഡിലീറ്റ് പാത്ത് അടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ലെയറിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ വരിക കോപ്പി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്ത പോലെ ലെറ്ററിന് ചെയ്ത പോലെ കോപ്പി ലെയർ സ്റ്റൈൽ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ വയറിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ മേലേക്ക് വരിക വയറിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ മേലേക്ക് വരിക അതിൽ വന്നതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തുക പേസ്റ്റ് ലെയർ സ്റ്റൈൽ അടിക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ഇത് മെർജ് ചെയ്യണം മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം കൺവേർട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് നൽകുക കൺവേർട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് നൽകിയതിന് ശേഷം ഫിൽറ്ററിൽ വരിക ഫിൽറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഷാർപ്പ് എടുക്കുക ഷാർപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം സ്മാർട്ട് ഷാർപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഷാർപ്പ് ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ചാക്കുക എഴുപത്തി അഞ്ചാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് റേഡിയസ് കാണാം അത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഓക്കെ നൽകുക ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുക്കുക നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേറെ എടുക്കുക ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് താഴത്തെ ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് എടുക്കുക ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കളറ് നമുക്കൊരു കളറ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു കളർ ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ ഒരു കളർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഓക്കെ നൽകുക ഞാൻ ഓക്കെ നൽകി ഓക്കെ നൽകിയതിന് ശേഷം സ്ക്രീൻ നൽകുക സ്ക്രീൻ നൽകുക ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഞാനൊരു പത്താക്കി പത്ത് വേണ്ട ഞാനൊരു അഞ്ചാക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നിയോൺ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ആ റെക്കോർഡ് മുന്നേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്
സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റം വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണ വീഡിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മൂഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയില് എനിക്കിവിടെ ആൽബം ഡിസൈനിങ് ആണ് ആൽബം ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടുന്നത് അതും വീട്ടിലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം വീഡിയോ കുറെ നാളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്രയും വേഗം വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ എൻ്റെ പേര് വിഷ്യൻ സൈനിങ് ആവും